Assalamualaikum, saya Fatin Nur Aisyah yang akan mengabadikan kenangan terindah pasangan Raja Sahari dalam Mahligai Cinta. Selama setengah jam ini, saya bersiaran dari Kasa Ombak antara lokasi perkahwinan yang menjadi pilihan pasangan Raja Sahari merealisasikan Hari Bahagia. Dekorasi nan indah dengan sentuhan moden, elegan serta klasik oleh Kasa Ombak pastinya memukau setiap yang memandang. Baiklah, bagi pasangan yang ingin tampil bergaya dengan rekaan pereka terkemuka Fizi Wu, apakah agaknya inspirasi rekaan perkahwinan Fizi Wu minggu ini? Mari kita saksikan. Fizi Wu um, sebenarnya bermula daripada tahun 2011 lah uh, mula bertapak di dalam industri pada tahun 2011 di mana uh, pada masa itu uh, kami baru sahaja memulakan karier di dalam industri fashion di Malaysia Fizi Wu Privé uh, merupakan daripada inspirasi uh, kami mengambil inspirasi daripada pengalaman kami uh, melalui berinteraksi bersama uh, pengantin itu sendiri Kami cuba untuk mengembangkan uh, idea dan juga desain daripada pengalaman pengantin itu sendiri iaitu fantasi pengantin itu sendiri dan kami cuba untuk gabungkan dengan DNA Fizibu itu sendiri yang kami gemarkan uh, mengeksplorasi potongan dan juga cut. Warna putih ni sebenarnya dia relevan dan tidak akan ditelan zaman. Dia lebih kepada sesuatu yang lebih volume. Yes, volume. Yeah dan juga permintaan sekarang ni daripada uh, rakyat Malaysia sendiri dan juga international market kalau dapat lihat pengantin ni lebih suka uh, pada tahun sekarang ni zaman sekarang mereka lebih sukakan dress-dress yang dramatik yang mempunyai yeah. unsur-unsur glamour kami akan cuba uh, memahami mereka apa yang mereka kehendaki untuk baju per, uh, perkahwinan mereka Bila bercakap mengenai bridal dress, it means a lot of things, which is the sentimental value tu sangat tinggi. Yeah. So it's fine for budget, you know, for you to spend more, little bit yeah. more for your wedding dress. Yeah. You have to do research. Jadi start to email all your designers yang you inginkan. Jadi you akan tahu harga mereka, yeah. you akan tahu style mereka. Kalau kita nak bercakap pasal rahsia, kenapa Fizu ni cepat sangat dalam masa lima tahun dah boleh, you know, sampai to the this level. Uh, saya cuma boleh cakap uh, keyword ni adalah you, kita makan fizy wood, tidur fizy wood, you know, you borak pun fizy wood. Tidak lengkap sesebuah majlis perkahwinan dan menjadi pengantin yang diraikan jika tidak memakai inai nan merah di jari. Di arus kemodenan ini, pemakaian henna diinovasikan lagi dengan lukisan henna bermotifkan corak renda, rona putih serta keemasan menjadi pilihan. Ingin tahu keunikannya? Kita ke Studio Shaz Morali. Okay, saya menggunakan nama Syaz Morali di Instagram dan juga Facebook, IG dan juga Facebook sebagai Norish Hina. Berkecimpung dalam bidang henna ni selama tiga tahun. Mengajar dari sejak tahun 2008, 2009 macam itulah. Pada asalnya masa study dulu, suka conteng tangan uh, guna inai. Daripada situ, minat tu datang dan dirisik oleh Kak Norish untuk jadi student dia. Dan lama-lama ambil kelas dengan dia dan sampailah hari ini. Sekarang ni saya mempunyai studio ni untuk pelanggan-pelanggan uh, datang, untuk berinai. Oh, oh. pengantin pandai memilih. So dia nak yang simple tapi nampak penuh. So yang simple dan penuh uh, pada kami penghina, kami suggestkan corak yang lace. 
menjadi kegemaran ramai sebab uh, corak dia sangat fokus pada tangan dan dia dapat bentukkan tangan tu nampak cantik nampak bila pakai cincin dan baju tu nampak se sangat sesuai mana-mana pengantin yang nak berkahwin dia akan buat malam berinai ataupun mesti akan berinai sekurang-kurangnya lah walaupun tak buat corak di kaki at least pada tangan Sebenarnya Wat Hena ni adalah body paint. Body paint yang kita ubah sikit untuk dia statik pada tangan melekat dalam masa beberapa jam. Nak jaga dia kita tak bolehlah terlalu lasak. Tangan kita tak bolehlah terlalu basah. Nazrin juga ke rakna, daman baca ke rakna. Kita memang buat servis ke rumah dan juga servis di studio Hena sendiri. Bagi perkhidmatan ke rumah, mereka kena booking seawal yang boleh. So sebelum decide untuk berinai dan ada malam berinai, kena bagi total berapa ramai yang nak berinai. So kita akan sediakan tim untuk pergi ke sana. Bersama saya, Fatin Raisha dalam Mahligai Cinta. Usia perkenalan yang singkat mempertemukan merpati dua sejoli ini dalam kisah cinta mereka. Mematri janji hidup bersama, Glass House Seputih dipilih menjadi lokasi majlis ijab dan kabur. Seterusnya, Majlis Gilang Gemilang meraihkan persandingan Datuk Azril Muhammad Razzi dan Datin Balkish Muhammad Husni diadakan bertempat di Hotel Majestic Kuala Lumpur. Kita saksikan sekitar kemerahan majlis ini. Tiada siapa menyangka pertemuan singkat yang bermula pada 25 Mei tahun lalu ketika menjadi juri di program realiti pertandingan Nona Manis 2015 di TV3 menjadi sejarah manis buat pengasas V Asia Datuk Azri Muhammad Razzi 30 tahun. Beliau memilih finalis Nona Manis TV3, Datin Balkish Banu Muhammad Husni 22 tahun sebagai pemaisuri hidupnya. Setelah enam bulan bergelar pasangan suami isteri, memori indah hari bahagia mereka masih segar di ingatan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan uh, kalau diikutkan uh, banyak sangat momen-momen yang boleh diingati antaranya seperti um, persiapan uh, akhir-akhir contohnya baju kami yang disiapkan oleh Azura uh, dan kemudiannya um, apa yang saya impikan uh, di bahagian pihak lelaki uh, bertandang ialah saya nak buat satu konsep yang mana uh, konsep dalam taman uh, dengan Enchanted Forest. Alhamdulillah uh, majlis sebelah saya dahulu sebelum majlis sebelah lelaki semuanya berjalan dengan lancar seperti apa yang dirancang macam dari awal kita dua tiga bulan sebelum I will cherish it every day If I take your heart I will heal these old wounds Sudah tertulis jodohnya bagi Datin Balkish, Datuk Azril memiliki semua ciri-ciri jejak keidamannya serta bertanggungjawab menyebabkannya menerima lamaran jejak ketampan ini. Set pengembaran Dona Manis, masa itu uh, shoot penyikiran, dia jadi one of the judges. So masa itulah kita first kenal and first bertetangan mata. Saya cuba Trace Balkish ini macam mana saya nak communicate dengan dia. So saya cari nama dia kat Facebook. So saya mula add dia, dia approve. Lepas tu kita orang start contact through media sosial. Kami berkawan sebulan hingga sebulan setengah. Saya ada ajak dia keluar bermula tapi dia cakap hmm, tak boleh keluar sebab uh, uh, dia kata dia tak pernah keluar dengan orang lelaki. And Tak lama lepas tu dia nak jumpa Kish yang memang dia terus datang rumah. Very gentleman. Ah, that's itulah sebab kenapa Kish terpikat dengan dia. Lokasi romantis The Glass House Seputih menjadi saksi dua insan bercinta ini disatukan sebagai suami isteri. Di hari bahagianya, Datin Balkis menerima mas kahwin sebanyak RM300 berserta hantaran lima dulang berbalas tujuh. 
perkara ini perkara baik orang cakap kalau perkara baik ini jangan tangguh lama-lama dan uh, kebetulan saya rasa Balkis ni adalah uh, orang yang betul dan saya melihat uh, perkahwinan ini bukan saya berkahwin dengan dia saja saya akan berkahwin dengan keluarga dia juga Wahai Azri Muhammad Razi saya saya nikahkan dikau dengan anak saya Balkis Banu binti Muhammad Usni dengan mas kahwinnya RM300 tunai saya terima nikah Balkis Banu binti Muhammad Usni dengan mas kahwinnya RM300 tunai tak si Alhamdulillah Al-Fatihah Pasangan sepadan ini menyerahkan soal zuriat kepada Yang Maha Esa dan mengharapkan doa restu dari kedua belah keluarga supaya impian mereka melayari perkahwinan ini berbahagia hingga ke akhir hayat Seminggu selepas majlis pernikahan, kedua mempelai diraihkan dengan penuh gilang gemilang di Hotel Majestic Kuala Lumpur. Bertemakan Enchanted Forest dengan 800 jemputan, majlis meriah dengan kehadiran tetamu kenamaan, saudara mara terdekat, rakan artis dan juga rakan perniagaan pengantin lelaki. Majlis meraihkan pasangan bahagia ini meriah dihiburkan artis terkenal Indonesia, Datuk Rosa dan juga artis tempatan antaranya Misha Omar dan Datin Alia. Memilih kerjaya sebagai perancang perkahwinan juga memerlukan pengorbanan masa, fokus serta ketelitian yang tinggi bagi memastikan setiap majlis berjalan sempurna. Atas minat yang mendalam, terciptanya Empire Mahli Gai Kreatif antara nama besar yang mengendalikan majlis perkahwinan selebriti dan juga golongan kenamaan di negara ini. Ikuti kisah di sebalik kejayaan Mahli Gai Kreatif. Mahli Gai Kreatif antara nama besar dalam bidang dekorasi khususnya bagi majlis perkahwinan. Bagi pasangan suami isteri Nurul Farahia dan Muhammad Ashraf, empayar yang dibina hampir 8 tahun ini ternyata banyak memberi idea-idea baru dalam bereksperimentasi untuk suntikan majlis buat sesebuah majlis. Personally, saya sangat suka benda yang cantik. Saya suka benda yang glamour, saya suka kristal. Lahiria saya daripada dulu, daripada saya sekolah, saya sangat suka diamonds, bling-bling, bunga. Bunga ni satu kelebihan yang tiba-tiba datang di saya. Tiba-tiba saya boleh buat bunga, memang benda tu datang daripada minat saya lah. So, dengan sekarang punya open internet, dari situ kita boleh tengok pelbagai trend baru. At the same time, saya banyak travel lah dengan husband. Biarpun kerjaya sebegini tampak menarik, namun Farah akui dalam mengilhamkan dekorasi sesebuah perkahwinan, sememangnya bukan sesuatu yang mudah. Cabaran paling utama dalam merealisasikan satu wedding client. Okey. Pertama dalam menghadapi klien sendirilah. Sepanjang tujuh tahun ke lapan tahun ni kita jumpa banyak orang berbagai jenis seragam dan kita dalam wedding ni kita bukan deal dengan orang yang nak kahwin je kita deal dengan mak bapa mak cik pak cik adik beradik sekeliling kadang-kadang menghadapi mereka macam nak memuaskan hati semua orang cabaran normally uh, pada saya personally lah lebih kepada um, pekerja sometimes kita tak expect Hari kejadian tu dia capable untuk deliver apa yang kita uh, rancang sebelum ni. So, kita sebagai uh, bos atau leader kena backup sendiri. Selain usaha dan kreativiti yang tinggi dalam memberikan perkhidmatan terbaik, pasangan ini juga percaya persefahaman dari semua pihak yang terlibat menjadi pendorong merealisasikan segala permintaan dari pelanggan. Kita tak boleh nak bagi customer tu macam kita dah janji kita nak bagi A tapi kita bagi 
tak perfect apa yang dia nak. So boleh-boleh ni memang kita nak bagi perfect lah. Okey, harapan saya kami membuat wedding yang lebih baik, mencapai satisfaction of client 10 over 10. Um, dan mempunyai beberapa diversify company lah. Dalam cabar yang sama cuma lebih besar. Cinta sejati benarkah bermula dari pandangan pertama? Bersama saya Fatin Nur Aisyah dalam Mahliga Cinta selepas ini. Perkahwinan yang menjangkau usia lima tahun dikurniakan dengan tiga orang cahaya mata diserikan lagi dengan beberapa orang anak angkat menambahkan lagi kebahagiaan pasangan Datin Rabekah Nur Islam dan suami Datuk Azam Sulaiman. Namun, di sebalik kebahagiaan mereka ini, pastinya ramai yang ingin tahu apa yang membuatkan mereka jatuh cinta pandang pertama. Kita saksikan. Menatap kepergian di Nur Azam bin Sulaiman Rabekah Nur Al-Islam binti Ahmad Tarikh kahwin saya 14 hari bulan 1, 2011 14 hari bulan 1, 2011 Terbaik. Anak sendiri ada empat orang anak lah Lepas itu masuk dengan uh, step son dengan step daughter So, saya ada dua orang So, jadi saya ada enam orang anak lah Pandang pertama Kenal suami uh, 2010 Diintroduce <laughs> oleh kawan First time kenal tu um, duduk lepak-lepak dengan kawan-kawan untuk perbincangan di uh, Mikasa. Ramai-ramai lah masa tu. Kita tak ada rasa apa pun masa mula-mula tu rasa macam baru first time kenal kan tak ada apa pun. Itulah pandang pertama. Jadi nampak dia. Masa tu muda lagi so saya rasa macam jodoh lah kan. Tengok-tengok je. Lepas tu nampak dia seorang yang baik lah. Pada ketika itu Uh, sebenarnya bukan saya melihat jodoh pada saya. Tak rasa jodoh pun, rasa berkawan. Kita berkawan ramai-ramai kan masa tu. Untung dia dapat sebab orang ni lawa. Lelaki yang baik, pandang pertama, saya rasa hati saya rasa macam dia memang he's my Mr. Right. Cinta eh? Pada saya cinta ni meluas. Keserasian. Kita kena cinta akan diri kita sendiri dulu. So lepas tu kita baru boleh cinta orang lain. Tapi yang paling penting cinta ni untuk saya boleh bersama-sama menempuh apa-apa. Saya kenal dia, saya tahu dia ada duda beranak dua. So saya kena cinta dia, saya kena cinta anak dia dan saya kena cinta dengan family dia. Apa yang saya minat pasal isteri saya ni? Sifat dia. Well organized. Penyayang. And then dia suka plan. Dia bukan romantik. Dia suka semua diatur. Dia naturally. Bila dia dah suka plan, dia dah organized. Jadi saya tahu pasal rumah atau baik pasal anak. Saya dah tak payah risau. Menunjukkan yang dia uh, take care, dia penyayang dekat orang di sekeliling dia. So masa tu saya nothing, maknanya saya seorang yang uh, bukan tunang dia. Jadi saya rasa uh, yang tu saya appreciate sangatlah. Uh, tu dia punya kebolehan. Dia take care, dia kind dekat anak-anak dia. Dia jaga uh, ibu bapa dia macam tu, jaga adik-beradik dia. So saya rasa macam kalau saya jadi isteri dia, mesti dia jaga saya sama macam dia jaga orang lain. Berkawan lama, mengenali antara satu sama lain aa, dalam masa tiga tahun. Kita kahwin pun saya rasa tiga tahun selepas tu. Kita secara natural, kita mengenali orang-orang lain juga kan? Kita ni macam saya pun, saya nak melihat sama ada bersesuaian yang kita kata sebelum kita nak membina rumah tangga ni. Tapi macam orang kata apa, tidak boleh tahu. Kita mesti dengan dia sebab saya rasa dia tidak mengambil kesempatan, dia orang yang baik, dia jarang bawa ajak saya keluar. Ha, jadi bila dia dah kata dia boleh accept, ha, then baru ha, saya hantar apa, ha, family saya pergi apa melamar. Lah. Kita selalu mengucamu hingga nanti kita akan Terima kasih kepada Kasa Ombak selaku penaja lokasi pada minggu ini. Dengan gabungan dekorasi majlis perkahwinan yang moden, lagi elegan, pastinya menambat hati.